hago unos soportes que sueldo al interior la hago desmontable por si tengo que reparar algo y este es el resultado tiene una mirada inquietante esperemos que no despierte en mitad de la noche de Springtrap, el traje ya se puede poner ya conectamos las extremidades, pero faltan partes las manos las estoy haciendo como guantes separados me tomó varios intentos encontrar la escala correcta para los dedos, esta queda bien, los pego directamente sobre un guante de tela, este es de estos que cuentas en la ferretería, la palma tiene esta tapita le pongo un elástico y listo los pies son básicamente estas cubiertas que coloco sobre unos tenis viejos. Son dos partes, así que permiten la articulación. Está cómodo para caminar. Ahora, este traje ocupa bastante espacio, ya no puedo tenerlo en la mesa. Así que construí un soporte de madera que clavo a la pared para colgarlo. Es como un perchero, simplemente cuelgo el torso y las extremidades se conectan. No les voy a mentir si da un poco de miedo caminar de noche y ver esto, pero creo que es buena señal. Acompáñame la siguiente semana para ver más avance. Continuamos con el traje de Springtrap Ya tengo todas mis piezas Se van a forrar con tela así que no me preocupa la textura No hará falta lijar Pero por otro lado quise modificar los huecos que tiene por todo el traje Ya que se ven muy cuadrados, como pixelados Eso es cosa del archivo que usé Pasé un cautín por estas partes derritiendo bastante Siguiendo el contorno general pero deshaciendo la mayoría de puntas Así les doy formas orgánicas que logran un efecto de desgaste más realista para comenzar a montar el traje, mi plan es conectar las piezas con tirantes. Las piernas se conectan a la cintura y la cintura y brazos al torso. Hice estas piezas para sujetar los tirantes al plástico. Simplemente se funden en posición. Luego sobre ellas coso el tirante para conectar con estos broches. Cada unión se puede ajustar y quitar fácilmente. Hice unas pruebas y me queda mejor de lo que esperaba. Puedo caminar y moverme con total comodidad. Ya empieza a tomar forma esto. ¿Le ponemos resortes? Violence? What 
to grab a spare bear suit and stuff you inside it? Got an appetite? Grab a couple slices. Mom and dad lied when they told you I was lifeless. What's this? Someone in the main office hanging out after hours. How obnoxious. Watching us on his monitor. Preposterous. Time to wake the others. Now we'll show them who the boss is. When I come to life, you've got no place to hide. Play to hide. Waste of human, zero. Waste of human, zero. Waste of human, zero. Meu nome é Rebeca, 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 Rebeca. You know, when I was a kid, I used to think you were cool.
Take them. I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day All straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate
Seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. What? Well, it's quite common in this situation for a patient to feel a kind of guilt. What situation? The accident. If you're gonna play like that, you better have shockwaves to finish the job. Because if that guy had shockwaves after he railed me like that from behind... After he shot on my back... After he came from behind... such a fat fucking beak. It's no wonder your lipsticks are always empty. What? My beak is not fat! Can both of you please shut your mouths? Gregory is trying to sleep in the next room. Lipstick again. Are you fucking kidding me, Chica? Again? Chill, Roxy Poo. It's just lipstick. That's your fault for having such a fat fucking beak. It's no wonder your lipsticks are always empty. What? My beak is not fat! Can both of you please shut your mouths? Gregory is trying to sleep in the next room. Your family is looking for you. Gregory! Gregory! Welcome to Nazer Size. Work out the calories while you eat. Sign up for a membership pass today. Super cool perks include discounts on pizza, nachos, fries, and cookies. Now that's the smell of fitness. No more games. Like I smell pizza. Don't worry. You're safe with me. Your heart is pounding and it can't be stopped. You tell yourself you're okay. Too bad your toes can't be 
to avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder. Continuamos con el traje de Springtrap. Para que realmente cobre vida estoy haciendo que los ojos y la boca se muevan. El mecanismo de los ojos salió de este video. Lo armé tal cual para hacer una prueba y ya que la entendí, hice mi propia versión, adaptada al tamaño que necesito. Funciona con Arduino. Lleva un código muy sencillo que repite una secuencia. Para los ojos como tal, usé estas esferas de acrílico, en la que pinto detalles y además pondré luces. Para montar toda la 